Okay, a little bit like this way, maybe. But it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. <laughs> Amen. 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 Amen.
You have more one hour more time to relax. Wir hatten eine Stunde Zeit, mehr Zeit, um uns zu entspannen. And last two days we uh, spoken about Tibetan medicine. In den letzten zwei Tagen haben wir über tibetische Medizin gesprochen. Today we uh, I decided that maybe meine some people my interest on the Tibetan astrology and dachte, try to explain about Tibetan astrology. Und ich dachte einige uh, interessieren sich vielleicht auch für die tibetische Astrologie und deswegen habe ich beschlossen heute etwas Zeit damit zu verbringen. And uh, because beginning uh, yes yes last time I told I was become a monk when I was 11 10 or 11 and then uh, every monastery there has to be you uh, monk has to be astrologer and then there was i was chosen when i was 12 to choose to astro learn astrology und uh, wie ich gestern schon erwähnt habe um, bin ich als ich 10 oder 11 uh, Jahre alt war bin ich mönch geworden und jedes kloster hat uh, mehrere astrologen zwei astrologen und uh, dafür wurde ich ausgewählt als ich 12 war and because uh, in Tibet there also have uh, few astrological school or a system different and this our related to Karma Kaiju school uh, we have a special astrology uh, calculation and little different system that is called Suluk that is a uh, uh, invert kind of like started by third Karmapa und uh, jede uh, in Tibet gibt es auch verschiedene Systeme der Astrologie um, und eins davon, also das ich gelernt habe, ist der Kamakaki-Schule um, entsprechend und das heißt Tuluk. Tuluk? Tuluk, ja, Tulu, you know? Wird das genannt und das wurde vom dritten Karmapa begründet. And in yeah, Tibet normally there is a many few astrological system, but one is main uh, is course uh, like a chosen by the government, Tibetan government, they called Puluk and and our Karma Kaju Karma Kaju lineage like a main monastery in Tibet like Surbu and Palpung, no? Sidurum Bhujas Monastery, they follow Surluk. Und uh, es gibt eine Haupt uh, eine Haupt uh, System der Astrologie, die vom von der Regierung entschieden wurde, die nennt sich Fuluk. Und uh, von diesem System halt, es wird Zuluk genannt von der Kakeschule. And it was the uh, only one in India that time in our monastery uh, we had just left one old Lama who knows that that system it was like a nearly going to loss oh. the system. Und es gab nur einen alten Lama, der mit diesem System vertraut war, also das wäre beinahe verloren gegangen. And that reason uh, monastery has taken interest on also the present Recently, then 17 Karmapa also was uh, 
taking interest because it was nearly going to loss, you know, that system like uh, books are there, but even beginning there was book was also difficult to find. Then system how to calculate and think it was going to loss that all has taken interest. Mm. Und es ist aus diesem Grunde, dass äh, in dem Kloster dafür Interesse bestand und auch der 17. Kamapa dafür Interesse gezeigt hat, weil am Anfang waren sogar, war es sogar schwierig, Bücher zu bekommen äh, über dieses äh, System und äh, das wäre also beinahe verloren gegangen. And that reason, uh, mainly that I had to, to do the Uh, this learn this and system thing and to revive no it's little and karma papa 2013 also 10 12 asks us to make again this is like tibetan almanac one year almanac no like this sulu uh, system that we started again from 2013 und uh, also aus diesem grunde wurde ich dazu ermutigt uh, diese astrologie zu studieren und 2010 äh, oder 11 hat äh, der Kamapa auch ermutigt, dass ein neuer Almanach äh, dafür gemacht wurde. Und der wurde dann, also ich habe das dann mitgeholfen, das Ganze zu erneuern und den rauszubringen. Und der fing 2013 an. Und uh, normally in Tibetan Astrology, uh, uh, there is a two system we call, normally in Tibetan, it called Karzi and Nazi. Uh, Karzi means normally Karzi means karma is means Tibetan the star but it also sounds like a white is also a car you know in Tibetan both are same spelling is different but same thing like sometimes we say white and black but normally it is more related to star and uh, and more like Indian system which is related to Kala Chakra it is uh, called Karzi and more is more close to Chinese system that we call Nazi. Und es gibt zwei äh, Systeme innerhalb der Astrologie, Karzi und Nazi. Und das Karzi System hat Verbindung mit dem Kalachak indischen Kalachakra System. Äh, Kar bedeutet Stern oder manchmal auch weiß. Also es ist das gleiche Wort, aber verschieden geschrieben. Äh, und manchmal werden die zwei Systeme als weiß und schwarz bezeichnet, aber das ist eher uh, das eine wird als Stern besser übersetzt. And uh, Karzi is more like uh, directly came from um, India is more calculating like all the planets, where are all planets are there and uh, how uh, where it is, how functions, you know, all this detail and also the making all the our date, no, Tibetan dates, Tibetan calendar. To make the calendars. Und also das Kalzi-System, das äh, bezieht sich mehr auf die Planeten und die Sterne, wie die äh, zusammenstehen und welchen Einfluss die haben. Und daraus wird auch der tibetische Kalender äh, aufgebaut. Because uh, when, I think it was 19, which one exactly, I don't know, nine, I think it was 10, 27 or sometime, they translated Tibet, Kala Chakra Tantra to Tibet, no? Uh, and normally in Kala Chakra Tantra they say they have a five five chapters five chapters. Und ich ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube es war 1027, dass das Kala Chakra uh, in, in, auf Tibetisch übersetzt wurde. Und normalerweise wird gesagt, dass es besteht aus fünf Kapiteln. And chapter like in Kala Chakra they talks uh, outer Kala Chakra. Outer Kala Chakra means astrology talks about stars, sun, moon, all these things. Und äh, da im Kala Chakra gibt es die Äuß das äußere Kala Chakra und das bedeutet, das bezieht sich auf Astrologie, also Sonne, Mond, Sterne, all Planeten, all das. And inner Kala Chakra then all talks about the, our channel and Bindu, Nadi, you know, all this uh, inner uh, bodies thing. You know, that. Und das innere Kala Chakra bezieht sich auf äh, die äh, inneren Kanäle, äh, Nadu, no, you know, sorry, not Bindu and, and all these Nadia. channels and yes. Yeah, the Kanäle in im Körper. What was in wind is a prana, you know, prana in wind und auch, and all these uh, things. Prana, the wind in innerhalb des Körpers. And because uh, what it white astrology it, that we that in Tibetan Buddhism what when we have to 
practice more, <laughs> especially we have to do related with the star, moon, and sun, and moon, no? because when there is a full moon, we have to do certain practice and certain effect on our body. And then when there's new moon, half moon, you know, all is uh, because you have to depend on the uh, calendar mm. that all shows in the Kala Chakra Tantra. Und im Kala Chakra Tantra wird eben halt auch aufgezeigt, äh, welche äh, Zeremonien man machen sollte. Es gibt bestimmte für den Vollmond, für den Halbmond und solche Sachen. Das wird alles beschrieben. And Tibetan calendar normally mm, is both mixed uh, solar system and lunar, lunar system. No, but more important is every month is moon is important. Always when new moon then starts the month. And then middle of the 15 day it has to be full moon you know that is the Also ja uh, und uh, in dem tibetischen Kalender wird sowohl das Sonnensystem als auch das Mondsystem uh, beachtet die kommen beide zusammen aber der Mond ist sehr sehr wichtig also der der neue Monat fängt immer am uh, an wenn der neue Monat fängt immer mit dem neuen Mond auch an und am 15. Tag ist dann immer Vollmond also yes. da sind bestimmte Termine, die wichtig sind. Yes, yes. Uh, start just after the new moon, no? then start the first day and full moon has to be in the 15th of the month and the eight has to be the half moon. That reason we practice no eight, we practice Chiresi Puja and Tara Puja and full moon we do whatever your idam and practice and new moon that all connection with our body's channel and the outer und äh, da werden halt bestimmte Zeremonien gemacht, also der, äh, der, ähm, der Monat fängt immer an, den Tag nach dem neuen Mond. Am achten Tag werden dann Tara und Shenresi Puja gemacht und bestimmte andere äh, Sachen an, an den anderen Terminen, achten Tag, 15. Tag. Und das hat dann eine Verbindung mit den inneren Kanälen auch. And also in this uh White or a Karzi, they also predict, you know, former time there was no scientific thing. Then from there it predicts when there is a lunar eclipse, solar eclipse, and also the uh, summer solstice, winter solstice. These are all very important with our practice also. Und äh, früher, also vor, das war natürlich vor wissenschaftlichen Sachen, wurde über diese über die Kalzi-System, also das weiße System, wurden auch Sonnen- und Mondfinsternisse vorausgesagt und auch äh, die berechnet, wann die Sommer- und Wintersonnenwende ist. And it says that one important thing in there, he says, when there's a solar and lunar eclipse, that time is very important to practice your dharma or positive things it multiple i heard it is more both in sutra and tantra both says if you do that practice if you recite one mantra it becomes 10 million or 1 million times like that und äh, daraus wird eben auch gesagt dass äh, dass das sehr wichtig ist zu praktizieren und gute dinge zu tun bei der sonnen und der mondfinsternis da wird äh, jedes Mantra oder gute Taten, die man tut, werden zehn Millionen oder ein Millionenfach äh, vermehrt. And these days I saw there's also if you can see very easily in internet or somewhere when there's a many eclipse also they have many they have a many stretch no maybe maybe one of the main when there's strongest eclipse time that is a they say it's very effect strong effect on our body that if you practice that time that Uh, makes uh, our practice, practice very, uh, how to say, strong effective. and effective. Yeah. Yes. Yeah. Und äh, auch in, also bei der Finsternis, Mond- oder Sonnenfinsternis, ist, äh, das hat natürlich verschiedene Stadien und in diesen Stadien zu praktizieren ist sehr wirkungsvoll, sehr effektiv und hat auch eine große Auswirkung auf unseren Körper. Also, generally, everybody, when normally people knows that in Every, in our place in Himalaya or Tibet that full moon, new moon, people go more Kora and do more positive practice thing. Und äh, wie, wie man auch sehen kann oder weiß in, in Himalaya, äh, wenn äh, Neumond ist oder Vollmond ist, da machen viele Menschen die Kora oder machen andere positive Handlungen. That are all connection uh, with the, our body channel and outside. 
Und also äh, das Außen und unser Körper und unsere Kanäle, die sind alle dadurch miteinander verbunden. And also, well, we also in monasteries, we also take important time of solstice, no? Solstice, the summer and winter, especially in our monastery, winter solstice is very important. It is take also like end of the year. Uh, we do some practice and puja that exactly ends on the uh, solstice time. No, okay. that's burn something, and then next day also celebrates like a new year, like that also. Und äh, in unserem Kloster werden auch insbesondere Sommer- und Wintersonnenwende sehr beachtet. Die Wintersonnenwende ist wie das Ende des Jahres, und wir äh, es gibt dann bestimmte Pujas oder Zeremonien, die genau an dem Punkt enden, wenn die Sonnenwende stattfindet. Und am nächsten Jahr wird dann das neue Jahr begrüßt. Am nächsten Tag wird dann das neue Jahr begrüßt. <lacht> Generally in our body we have a, um, normally we talk three channel or mainly two channel, no? Central channel and right, right left we have a strong channels and um, like a year when from winter solstice to summer solstice, six months, no? That generally in the one year uh, this uh, one like a, uh, sun energy goes up and then from summer uh, solstice to winter solstice then other moon channel that has a more power like that. und generell wird gesagt also wir haben ja diese drei kanäle in uns den oder zwei kan äh, den zentralen und die seitenkanäle und es wird gesagt dass in dem halbjahr in den sechs monaten zwischen der wintersonnenwende und der sommersonnenwende äh, die sonnenenergie aufsteigt und in dem anderen Halbjahr die Mondenergie aufsteigt. And then every month that when from beginning of after New Year to full moon, no, our this moon channel or energy goes up and then after full full moon to new moon, then solar energy goes up in the, our body. No? Und äh, jeden Monat ist das gleiche von äh, Neumond bis zum äh, Vollmond äh, geht die Sonnenenergie auf. Mond. No, Mondenergie, genau. Die Mondenergie auf und zwischen Vollmond und Neumond die Sonnenenergie. And normally, generally also then in the Tantra they talks, uh, females are more related to solar energy and men's are more connection to moon energy. That is also und in den Tantras wird auch beschrieben, dass äh, Frauen mehr eine Verbindung zur solaren Energie haben und Männer mehr zur Mondenergie. And then also in the every day, like uh, night time is the moon, moon energy goes up, no, from night to morning, and then daytime is the solar energy in our body. Und genau das gleiche dann auch wiederum jeden Tag in der Nacht ist die Mondenergie stärker und äh, am Tage die Sonnenenergie. And in the end also in our breathing, when we breathe out, we breathe out the warm air. That means solar energy goes up, and when we breathe in, it's a cool. That is the moon energy. That is also all are like a two two paths are there. Und äh, wiederum kann man das im Atem auch sehen, dass wenn wir ausatmen, dann äh, atmen wir warme Luft aus. Das bedeutet Solarenergie ist stark. Und wenn wir einatmen, atmen wir kühle Luft ein, und das ist äh, entspricht dann mehr der Mondenergie. And this all uh, are in the white astrology or inner. Tantra, they talks also in the two, your two nose, you breathe different. One is a little bit cooler and one is more warmer breathing. No, that is mm. also solar and lunar energy. And uh, it's wird auch beschrieben, dass uh, in den zwei Seiten der Nase eine ein bisschen kühler ist als die andere. Die, die Luft, die man einatmet, die wird dann mehr mit der, uh, mit der Mondenergie verbunden und uh, die wärmere mit der Sonnenenergie. And I heard that when some great yogi they can uh, no need to calculate they can feel when solar lunar eclipse were coming you know from their breathing und äh, ich habe auch gehört dass einige großen äh, große yogis äh, die müssen das nicht kalkulieren die können von ihrer eigenen atemenergie spüren wenn die äh, wenn wenn es eine ähm, verdunkelung gibt sonnen oder mondverdunkelung verfinsterung and Tibetan calendar then every every three year normally also calendar is a little bit complicated no sometimes we have a day missing sometimes day double and every three year we have a 
one month extra also. Und im, der Kalender ist ein bisschen kompliziert. Das ist, äh, ist dann so, dass manchmal ein Tag doppelt ist oder ein Tag fehlt. Und alle drei Jahre gibt es einen extra Monat. Because, because we make uh, that is adjustment of the two calendar, solar and lunar. Because solar to circulate the earth or uh, things that takes uh, longer than moon no? uh, in one year. That is in every every year there is 10, 10 days less in the because of we may only calculate it with the moon. That is in every year, three year we need to make one adjustment extra month. Und das ist eben halt, weil das, das Solar, der Solarkalender und der, Luna, der Mondkalender zusammenkommen. Da sind extra Tage, dass die Erde. I'm not. I'm sorry, I didn't quite get the <laughs> detail of that. So uh, with this, with the Earth moving more slowly, what did you say? Moon. Moon is. Uh, moon only makes Earth like 29 day, no? Then. Uh, every year there is not uh, because solar need 365 day to uh, okay. for one year no okay. then uh, every year there is 10 10 okay. day less no that okay. reason also die erde um die sonne braucht ja 365 tage und uh, der mond uh, braucht 29 tage um, für die gesamte entwicklung insofern fehlen da pro jahr dann immer 10 tage und das wird dann nach drei jahren wird dann kommt dann kommen 30 tage dazu And that reason, sometime in Tibetan community, we have a two New Years, you know, two different astrology system. <laughs> <laughs> we have a two New Years. One is in this month and one is next month. Und deswegen ist manchmal in der tibetischen Tradition gibt es zweimal Neujahr, einmal uh, entsprechend dem uh, Sonnenkalender und einmal entsprechend dem Mondkalender. And like sometime one officially Tibetan uh, one New Year and also our monastery, we have our own monasteries New Year. There sometimes comes different. Und dann gibt es auch manchmal sogar noch einen Unterschied mit dem offiziellen Neujahr. Das ist dann in unserem Kloster oder in der tibetischen Tradition nochmal unterschiedlich. Ja, das ist just generally a little bit uh, short introduction about the uh, white or a star astrology. Uh, also das ist erstmal ein bisschen so eine allgemeine Einführung in die weiße oder Sternenastrologie. And just generally, white astrology is similar like Western astrology also. It is like a 12 zodiac and then 12 planet, you know, no, nine planet where it is and that is are important. And especially the sun and moon is very important for our body and practice that reason. That is all talk, calculate and talk in uh, this Karzi, you know, star or white astrology. Und äh, also dieses Kalzi oder weiße Astrologie hat äh, große Parallelen mit der westlichen Astrologie auch. Es gibt auch äh, den Zodiac mit den zwölf Teilen, die neun Planeten, äh, Sonne, Mond sind alle sehr wichtig dabei. And now we talk more about black astrology. Today try to uh, we talk a little bit. It is more sometimes more easy to understand and is easy to practice in everyday life. You know that reason. Und äh, jetzt etwas mehr über die sogenannte schwarze Astrologie, die ist manchmal ein bisschen leichter zu verstehen und, und mehr anwendbar auf, das, auf den Alltag. And, oh, there is a one different, different no, between white astrology or a Karzi star astrology and uh, this black astrology. Both are based on five elements. Also äh, beide, beide Systeme, Karzi und Nazi, äh, schweiße und schwarze, sind beide uh, basieren auf den fünf Elementen. And here uh, normally we have this space, earth, water, fire, wind, no? But here in the uh, black astrology or that, there is a no, no space, no wind. Here is a metal and uh, wood. Wood, yes, metal ja. and wood. Und normalerweise werden ja die fünf Elemente gesehen als Raum, Erde, Wasser, Feuer, Luft. Aber in diesem ist kein Raum äh, und kein äh, Wind, sondern es werden äh, Holz und Metall eingefügt. Yeah, one then important things to know about astrology. Beginning people think that astrology means something. Sometimes maybe that 
make you scare or something make like a, you know to disturb to think different idea no it's not like that in astrology normally manchmal denken ja leute astrologie ist etwas wo wo man ein bisschen angst haben muss was einen verstört und so aber es so ist das gar nicht is uh, mainly more to prevent to know that we in our life and things might be have a lot of things changing no something to happen that we don't know what is going to happen but an astrologically will predict that or oh, might be in certain year or certain time this year whatever you have to be, can be a more or curious Prepared. more to prepare yeah. Yeah. more you can to prevent things yeah. like that more also es geht eigentlich eher darum dass äh, dass man Sachen vermeiden kann oder verhindern kann äh, dass man eben ähm, Rechnung anstellen kann darüber was in bestimmten Jahren oder in bestimmten Monaten äh, was passieren kann und dass man da besser vorbereitet ist so it means that which we can't know from our mind and things from astrology can we can know something that is uh, something special thing to happen or things not that also dinge die wir selbst nicht in unserem eigenen geiste wissen können äh, da kann uns astrologie helfen äh, da also klarer oder weiter schon etwas zu wissen and also one thing to that astrology is not 100% i think in sure that what says it can be happen but it but there's a 50% or some percentage that's sure you have influence from this ja und äh, es, es sind jetzt keine hundertprozentigen garantien oder aussagen darüber dass etwas bestimmt äh, geschehen wird aber vielleicht eher 50% aber ebenso äh, die garantie dass äh, auf jeden fall ein einfluss da ist von etwas and uh, this uh, historically uh, black astrology was uh, talk in by in china by the manjushri und äh, historisch würde ähm, diese schwarze astrologie in china von manjushri gelernt and this, and there was i heard something very difficult in china there was something very many things happened then uh, they heard oh there was so difficulty then they found i don't there's different history but they found